مرحبا فيكم احبائي كيفكم اشتقتلكم كتير بتمنى تكونوا بخير وافضل حال انتوا عم بتشوفوني اليوم وصفتنا لليوم من الوصفات المميزة اليوم رح نعمل خبز سهل وبمكونات بسيطة واهم شي بدون فرن وصفة سهلة ورح تنجح حتى مع المبتدئين عملناها من عجينة هشة وطرية والاحلى من هيدا كله انه بنفس العجينة هي نفسها عملت نوعين من الخبز خبز تركي وخبز مورق ومحشي جبنة الشغل فيهم كان جدا ممتع والسلس وما بيعذب ابدا اهم شيء تلتزموا بكم ملاحظة رح اسكرها خلال الفيديو وان شاء الله رح تكون النتيجة معكم اكتر من رائعة لو حبيتوا فكرة الفيديو لليوم ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو خلوا يضوي باللون الازرق ويلا تنبلش الوصفة بداية بدي حضر للعجين رح حط اول شي كوب من المي الدافية بضيف عليها مباشرة ملعقتين طعام من الخميرة الفورية وبحط كمان ملعقتين من السكر الحبيبات تتساعد بتفاعل الخميرة ورح حط كمان خمس ملاعق طعام من الطحين أو دقيق القمح مثل ما بتسموه ضروري الطحين يكون منخول أحبائي أنا دايما بنخله قبل ما بلش تصوير طبعا ما أخد وقت كتير قدام الكاميرا بحط لك هنا خمس ملاعق طعام من الطحين وبحرك المكونات كلها مع بعضها بشكل كتير منيح تما يضل عندي اي تكتلات بالخليط من الطحين بعد ما كانوا امتزجوا ما في ثواني الا وبلاحظ انه تشكلت عندي رغوة على الوش معناتها الشغل تمام والخميرة بتشتغل عندي بشكل كتير منيح هلا بهيدي المرحلة رح ارجع ضيف عليها كوب من المي الفاترة وبضيف كمان نصف كوب من الزيت النباتي اي زيت نباتي متوفر عندكم ما في مشكلة ابدا وبضيف كمان كوب من الحليب السائل الدافي ورح اضيف كل كمية الطحين يلي هني اساسا سبع اكواب ونصف من الطحين طبعا انا قصد كل المكونات بنفس الكباية كمان بحط ملعقة طعام من الملح كمية الملح فيكن انتو تلعبوا فيها عكيفكن تقللوا تزيدوا هيدا الشي بيرجع لكم بس ملعقة طعام كتير منيحة هلا رح بلش اعجن فيها بعجنن كتير منيح فيكن تستخدموا العجاني اذا متوفر عندكن او الهاند ميكسر بس انا دايما بحب اعطي الحلول للناس اللي ما بيمتلكوا هيدي الاجهزة بنعجنن كتير منيح وفي ملاحظة هون حب يقولا انه هيدي العجينة بدها عجن يعني عجنوها لمدة عشر دقايق بيكون كتير منيح هون حتلاحظوا شغلة انه العجينة بعدها لاصقة وملزقة عائدي مثل ما شايفين كيف ملزقة عائدي انا رح غسل ايدي وارجع اعجن فيها شايفين ما عم بتلزق عائدي ابدا ما تشدوا العجينة بالطحين ابدا تم يطلع معكم الخبز قاسي بعد الخبز رح اتركها ساعة ترتاح هون ما شاء الله الله يبارك بعد ما مرقت ساعة عجينة رهيبة وهشة جدا اخد الهشاشة من الحليب والخميرة اللي حطيناه بدي اقول شغلة الناس اللي ما عندهم حليب سائل اكيد فيكن تستبدلوه بالحليب البودرة حطوا كوب من المي الفاترة مع ملعقتين طعام من الحليب البودرة هلا هون مع الاسف ما رح فيني اضرب البوكس اللي انا بحب اضربه بالعجين كالعادة لا لان رح فضي العجين مثل ما هي على لوحة الخشب يعني بدي اعمل جهدي قد ما فيني اني ما فضي الهواء منه وبرش عليها رشة طحين جدا بسيطة وبلش لفها بلفها على شكل ساندويش كأني عم لف ساندويش أو سويس رول مثل ما واضح قدامكن بدون ما شد على العجين يعني بلفها عمهل بدون ما طلع الهواء منها وبسكر الطرف الأخراني مش ضروري سكر الأطراف العجنة بسكر بس الطرف الأخير وبرش عليها رشة بسيطة من الطحين وبلش قطع فيها بالنسبة للتقطيع يعني حسب أنتوا قد بتحبوا الحجم أنا قطعت هيدي الكمية عندي قطعتها لثمانية قطع رح بلش كور فيهم بلش كور أول قطعة أنا ما رح كورهم كلهم لأن بدي أعمل نوعين من الخبز أول نوع رح يكون الخبز التركي هيدا هو اللي انا هلا عم بلش كبس عليه بكبس عليه بهدوء بدون استخدام الشوبك وبالنسبه للسماكه انا بدي اياه سميك ما بدي اياه رفيع 
متل ما واضح قدامكم بالفيديو باخد قطعة العجين بعد ما قصيتها متل ما هي ما بغير فيها شيء أبدا وبمدها بروس طبيعي تتكبر شوية تاخد شكل دائري مرتب ولا أسهل من هيك هذا هو الخبز التركي صار جاهز عنا أنا عملت منه ثلاث حبات أو ثلاثة أرغفة ورح أعمل من الخبز المورق خمس أرغفة بالنسبة للخبز المورق رح كور العجين بهذا الشكل عملتهم خمسة عشر كرة يعني كل قطعة كل قطعة عجين قسمتها لتلاتة وجبت مكعبات من الزبدة أنا قصيتهم على شكل مربعات صغيرة كانت الزبدة بالبراد ومتماسكة يعني كل مكعب من الزبدة تقريبا قد ملعقة صغيرة إذا أنتوا عندكم الزبدة بعلبة فيكن تاخدوا ملعقة صغيرة وتحطوا على كل كرة بعد ما حطيت الزبدة على كل العجين جبت عندي مكعب ميتين وخمسين جرام من الجبن العكاوي رح أبرشو بهذا الشكل كتير مهم يكون فيه ولا نقطة مي بحط عليه ملعقتين طعام من البقدونس أو المعدنوس فيكن تزيدوا لعند ثلاث ملاعق طعام ما في مشكلة أبدا حسب الذوق هلا هون بدي شكل العجين باخد عندي كل قطعة من العجين وبمدها بهذا الشكل إذا الزبدة بعدها متمسك شوي دوبوها بين إيديكن ومدوها فوق العجين بس ما ترققوها كتير مثل ما واضح قدامكن أنا يا دوب عم بفتح الكرة وبعمل التاني على نفس الشكل وبعد ما كانت مديتهم هلا بحطهم فوق بعض الوش على الوش يعني وش الزبدة على وش الزبدة وبعمل التالتة كمان بنفس الطريقة بمد الزبدة على وشها بشكل كتير منيح وبحط عليهم هيدي أول خبزة صارت جاهزة عندي صارت جاهزة للحشة ورح أعمل بقية الكمية بنفس الطريقة كل ثلاثة مع بعض يعني صراحة هاي أسهل طريقة عم حطها بين إيديكن تيطلع معكن خبز مورق بس أهم شي ما تكبسوا على العجين كتير وما ترقوها مثل ما أنا عم بعمل بهالسميكة كتير منيح أنا شفت كتير فيديوهات للخبز المورق صراحة فيديوهات تعجيزية يعني مستحيل المبتدئين فيهن يعملوها لازم ترقوا العجين وتمدوها على كل الطاولة وتستخدموا عصاية طويلة فشغل جدا صعب فهيدي أسهل طريقة للخبز المورق حطيتها قدامكن هون بعد ما كملت كل الكمية رح بلش إحشيهم أول وحدة عملتها هي أول وحدة رح بلش, رح بلش إحشيها لأنه بتكون ارتاحت شوي بمدة مثل ما شايفين بين إيدي بهالشكل بدون أي شوبك أو أي أداة وبحط فيها ملعقتين طعام من الجبنة استخدموا أي جبنة متوفرة عندكن وبسكرها بهيدي الطريقة بجرب سكر الأطراف بدون ما يدق بالجبنة ما يدق بالحشوة هيدي الخبزة بتلبقلا إنكن تدعموها بالجبنة كل ما كان فيها جبنة أكتر كل ما كانت طلعت أطيب وألز طريقة جدا بسيطة وجدا سهلة وفيكن تستخدموا جبنة المثلثات أو المربعات تخلطوها مع جبنة العكاوي هي نفسها اللي أنا عملتها كمان بتعطي نكهة مميزة أو فيكن تخلطوا كذا نوع من الجبنة إذا أنتوا بتحبوا تعملوا ميكس بين أنواع الأجبان كمان كل شيء له طعمته بس أنا دايما بحط بين إيديكن أبسط الحلول نوع جبنة واحد عكاوي متوفر عند تحت متناول الجميع مع بقدونس وبس بس أهم شيء إنه الجبنة ما يكون فيها ولا نقطة مي كونوا متأكدين إنكم صفيتوها من المي كتير منيح تما يعذبكم بالتسكير هون صار الخبز عندي كله جاهز للخبز العجينة كلها جاهزة مننتقل على الغاز بشعل النار تحت المقلاية بخلي النار أول شيء قوية لبين ما تحمل مقلاية وبفضل أنا تستعمل مقلاية يكون إلى غطا لأنه رح نعوز الغطا بهيد الوصفة وبشيل رغيف الخبز مثل ما هو وبحطه بالمقلاية الحامية جدا بعد ما حطيت الخبز بخفف النار وبرد المقلاية وبغطيها وبتركها تقريبا أخذت معي بين السبع دقائق والثمانية دقائق طبعا انتوا راقبوها كل شوي تفقدوها شوفوا لونها من تحت بعد ما اخذت هاللون الاشقر الحلو قلبتها على تاني وش وبنطر عليها كمان تتاخد لون حلو 
وفيكن تحركوها تتوزعوا الحرارة على كل رغيف الخبز من جميع الأنحاء أنا بفضل بهيدي الوصفة تستخدموا مقلية غير قابلة للالتصاق مثل الجرانيت أو التفال أو السيراميك رح يسهل عليكم الشغل كتير ورح تكونوا مرتاحين أنتوا عم تعملوا الخبز ورح كمل الرغيفين الباقيين بنفس الطريقة وهون في ملاحظة كتير مهمة بدي أقولها بخصوص النار إنه ضروري تتأكدوا من حماوة المقلية أو الطاوة قبل ما تحطوا رغيف الخبز وبدكن تضلوا على انتباه تحركوا المقلية هي والغطى عليها وبس يشقر معكن الرغيف تقلبوا لأنه مثل ما بتعرفوا بكل شي من بيت لبيت بيفرق إن كان النار أو نوعية المقلية حتى بدي أحكي بخصوص نوعية الطحين يعني أنا هيدي العجينة أخدت معي سبع كبيات ونص من الطحين أنتوا ممكن تأخذ معكم أكتر بشوي أقل بشوي فبدكم تنتبهوا كتير منيح أنتوا عم بتضيفوا الطحين ضيفوه شوي شوي لبين ما كانت تشكلت معكم عجينة لاصقة نوعا ما وهون أنا بلشت أعمل هلأ بالخبز المحشي بالجبن هذا الخبز المورق شايفين هاللون اللي أخدته بسم الله لونه كان جدا رائع اخذت هاللون الاشقر الذهبي والريحة ما بحكي لكم الريحة لفت البيت لف عندي الصبح واكيد نزلت لتحت على الشارع ما في احلى من انه الام هيك تعمل مرة بالشهر خبز بالبيت وتطلع ريحة الخبز بالبيت بتفيق العيلة بفيقوا الولاد على هالريحة صراحة انا بحس العيلة كلها رح يبلشوا نهارهم صح ورح تكون النفسية مرتاحة بلشنا فطور حلو فطور طيب ولذيذ واكيد فيكم تعملوا كميات كميه كبيره من هالخبز وتحتفظوا فيه بس اهم شيء الوعاء يلي بدكم تحتفظوا بالخبز فيه يكون وعاء له غطاء محكم هون هذا الخبز يلي مش محشي هذا الخبز التركي عم فرجيكم اياه من قدام عن قريب على الكاميرا عم فرجيكم طراوته صراحه بعده السخن يعني ما بعرف كيف انا مضاينه وماسكته رح افتحه قدامكم تفرجيكم قلبه من جوا ما شاء الله خبز هش وطري وفيكن تاكلوا معه شو ما بدكن يلبق له كل شيء انا صراحة لاني كنت عملته للترويقة يعني الفطور فاكلنا معه لبنة وزعتر والجبن الكريمي كان اكتر من رائع وهذا الخبز التاني المورق المحشي جبنة هيدا طعمه خرافي خرافي بكل معنى الكلمة العيلة كلها انغنمت فيه من الكبير للصغير صراحة اندمت ليش ما كترت لأنه خمس أرغفة من هذا الجبن المحشي كان كتير قليل فهون حبايب قلبي أنا بينتهي الفيديو تبعي لليوم بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا وتكونوا استفدتوا أهم شيء تكونوا عم تستفيدوا يعني ما تتخيلوا قد ايه كومنتاتكم بتسعدني لما بتقولوا لي يا ليلى انا جربت الوصفه وطلعت طيبه وعيلتي كثير انبسطت فهذا الكلام كثير بفرحني هون احبائي انا بدي لكم ان شاء الله بشوفكم بفيديو جاي وباي بحبكم كثير